నమస్కారం హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం వరల్డ్ హార్ట్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అసలు ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అనే విషయంపై మనతో మాట్లాడేందుకు సి భక్తవత్సల్ రెడ్డి గారు సీనియర్ ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజిస్ట్ అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వైద్యులు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు స్టూడియో సార్ ముందుగా చెప్పండి వరల్డ్ హార్ట్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అసలు వరల్డ్ హార్ట్ డేని మనం నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ సంవత్సరం నుంచి సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఏర్పడి అనలైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒకప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మరణాలు యాక్సిడెంట్స్ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలా ఉండేవి తర్వాత స్లోగా క్యాన్సర్స్ గుండె జబ్బులు పెరిగిపోయాయి ఈ రోజుకు లెక్కేసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపుగా రెండు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది అంటే రెండు కోట్ల నలభై లక్షల మంది గుండె జబ్బుతో సంవత్సరానికి చనిపోతున్నారు దీంట్లో ఎనభై శాతం మనం తగ్గించుకోవచ్చు మనం సరైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గించుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అయినా తగ్గిన మనం వి హ్యావ్ అచీవ్డ్ అవర్ గోల్ అనుకోవచ్చు మనం ఇండియాలో తీసుకుంటే రెండు వేల సంవత్సరానికి రెండు వేల పదికి రెండు వేల ఇరవైకి దాదాపు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో సంవత్సరానికి అరవై నుంచి అరవై ఐదు లక్షల మంది హార్ట్ అటాక్తో చనిపోతున్నారంటే ఈ దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా సదరన్ ఇండియా కేరళ వదిలేస్తే తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇవన్నీ తగ్గించుకునేదానికి ఒక స్పెసిఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయాలి వరల్డ్ వైడ్ రోజు చెప్తాము అది వేరే విషయం బట్ ఒక డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తే దాని ఇంపాక్ట్ వేరే ఉంటుంది అందుకోసం అని నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా రెండో రెండు వేల పది నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది ఫిక్స్ డేట్ పెట్టేశారు ప్రతి సంవత్సరం హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే ఏమి మీడియా అయితే ఏమి పాలసీ మేకర్స్ అయితే ఏమి వాలంటీర్స్ అయితే ఎవరైనా కూడా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో పబ్లిక్కి గుండె జబ్బుల గురించి అవగాహన కల్పించి దానికి రానీయకుండా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది అందరికీ చేయడానికి ఇది ప్యూర్లీ ప్రివెంటివ్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్లు చేయడం డిఫరెంట్ రానీయకుండా చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఏర్పరిచిన నినాదం వరల్డ్ హార్ట్ డే అనేది ప్రతి సంవత్సరం మనం కూడా ఎవరి పరిధిలో వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము డాక్టర్లుగా మా పరిధిలో మా మామూలుగా మీటింగ్స్ పెడతాము ర్యాలీలు చేస్తారు పబ్లిక్ గుండె జబ్బుల గురించి అవగాహన కలిగించి రాకుండా ఏమేమి చేసుకోవాలనేదాన్ని చేస్తారు రైట్ సార్ అసలు ఈ గుండె జబ్బులకు సాధారణంగా రావడానికి కారణం ఏంటంటారు మీరు అన్నట్టు గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు పెరిగాయంటారా తగ్గాయంటారా చాలా విపరీతంగా పెరిగాయి విపరీతంగా పెరిగాయి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి నెంబర్ పెరిగింది నెంబర్ టూ వచ్చే వయసు తగ్గింది ఇప్పుడు మేము చదువుకునేటప్పుడు రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అని అంటే వయసు వాళ్ళు యాభై నుంచి అరవై మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు లేదా యాభై పైనే ఇప్పుడు మేము చూసే వంద కేసుల్లో డెబ్బై మంది నలభై ఏళ్ళ లోపల వాళ్ళే ఉంటున్నారు వయసులు తక్కువ వయసులో వస్తుంది ఎక్కువ శాతం అంటే హార్ట్ అటాక్ అంటే గుండెకి వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ ఉండడం మామూలుగా అప్పట్లో ఒకటి రెండు ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి రెండో మూడో బ్లాక్లు ఉంటున్నాయి అంటే డిసీజ్ యంగ్ ఏజ్లో వస్తుంది ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కారణాలు ఏంది అని మనం విశ్లేషించుకుంటే మనకు తెలిసిన ట్రెడిషనల్ కారణాలు షుగరు బీపీ కొలెస్ట్రాలు స్మోక్ చేయడం ఆల్కహాలు ఫ్యామిలీలో ఉండడం బరువు ఎక్కువగా ఉండడం కొత్తగా లేటెస్ట్గా మనకి కొత్త కొత్త ప్రోటీన్స్ వీటిలోనూ మెయిన్గా ఈ మధ్య కాలంలో డైటరీ హ్యాబిట్స్ స్ట్రెస్ ప్రతి ఒక్కరూ మానసిక ఒత్తిడి ఉండడం మనకు తెలియకుండా పొల్యూషను ఎయిర్ పొల్యూషను వాటర్ పొల్యూషన్ లేదా ఏమన్నా ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది మేము అనుకోవడం ఉంది అనుకుంటాం సైంటిఫికల్గా దేనివల్ల ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రూవ్ బట్ మనకు తెలిసిన కారణాల్లో మనం ఏమేమి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు అనేది ఒక అవగాహన ఉండాలి ఇప్పటిదాకా మేము మన దగ్గరికి సపోజ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్తో మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేము అనలైజ్ చేస్తే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే మేము ఇదిగో ఈ కారణం వల్ల వచ్చింది అని చెప్పగలుగుతాం థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ చెప్పలేము ఇంకా మనకు తెలియని ఏవో ఉన్నాయి ఓకే బట్ మనం తెలిసినవి మనం కంట్రోల్ చేయగలగాలి 
తమాషా ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనం తెలిసినవి మనం పద్ధతిగా కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ నెంబర్ రెండు రెండు కోట్ల నలభై లక్షలు ఎనభై పర్సెంట్ అంటే దాదాపు రెండు కోట్లు అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో మనం ఒక మనిషి ప్రాణం కాపాడడానికి ఎంత కష్టపడతాం సో ఎన్నో చేస్తాం అలాంటిది రానీకుండా ఆపేస్తే అసలు ఈ బాధ ఉండదు అప్పుడు అంటే సార్ అలాగే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ గుండె జబ్బులు పెరిగాయి అనేటువంటి మాట అయితే విపరీతంగా వినిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టు నలభై ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళు కూడా హార్ట్ అదే దీనివల్ల చనిపోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి మాట కూడా ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు సార్ ఒకటి కోవిడ్ అప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగాయి అనేది ఒక అపోహ ఒక రూమరు చాలా ప్రబలంగా ఉంది ఈరోజు కూడా ఉంది ఇక్కడ రెండు విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకటి కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్లో మనకి ఏం తెలీదు అంటే అసలు జబ్బు గురించి ఏం తెలియదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాక్డౌట్ డాక్టర్స్ మాకు ఏమి తెలియట్లేదు మేము పోలేదు జబ్బు గురించి అంత అవగాహన లేదు సెకండ్ వేవ్ వచ్చేటప్పటికీ మనకు అసలు ఒక ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి బట్ మేము చూసిన వాళ్ళల్లో సెకండ్ వేవ్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొద్దిగా పెరిగిన మాట వాస్తవం అందులో అనుమానం లేదు రెండోది ఆ ఇనిషియల్ త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ అంటారు అంటే రక్తనాళ బ్లాక్ అవ్వడం లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం సిటీలో ఎక్కువ ఉండడం వీళ్ళల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన మాట వాస్తవం కానీ సిక్స్ వీక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్ పెద్దగా లేదు అది అప్పుడు మనకు రెండేళ్ల క్రితం కోవిడ్ వచ్చింది ఈరోజు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనేది ఇప్పటికీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అపోహ మాత్రమే అప్పట్లో వచ్చాయి బట్ యూజువల్గా ఎనీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆ టైంలో వచ్చింది తగ్గిపోయినాక దాని ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు ఇంకొకటి కామన్గా మమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే సార్ నేను కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత మాకేమైనా వస్తుందా అనే ఒక కామన్ క్వశ్చన్ వీ కీప్ ఆన్ హియరింగ్ బట్ అది పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే ఎందుకంటే అసలు దేశంలో ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చింది డాక్టర్స్కి ఎవరికి ఇవ్వలేదు అసలు నాలుగు ఫేజులు క్లినికల్ ట్రయల్స్ అయినాక ఇవ్వాల్సిన వ్యాక్సిన్స్ని సెకండ్ ఫేజ్ అయిపోగానే ఇచ్చేశారు బికాస్ అది ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు లేరు మెడికల్ ఫ్యాకల్టీ కష్టమైపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చారు ఇమాజిన్ ఊరికనే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి చాలా స్ట్రాంగ్ రిపోర్ట్స్ ఉండి మనకి ఇచ్చారు కానీ దేని వల్ల ఏమి వాళ్ళ దే దే ఆర్ రైట్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ దరెక్ట్ దే హ్యావ్ టేకన్ కరెక్ట్ డెసిషన్ ఊరికే రియాక్షన్ ఇచ్చి ఉంటే ఫస్ట్ డాక్టర్స్ అందరికి ప్రాబ్లం అయితే సో అందరూ ఇంకా ఒక వ్యాక్సిన్ రెండు వ్యాక్సిన్ అంటే డాక్టర్స్ అందరూ మూడు లేదా నాలుగు వేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బికాజ్ వీ ఆర్ ఫ్రంట్ లైన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు మేము ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం కాబట్టి కాబట్టి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వల్ల గుండె జబ్బులు రావడం అనేది పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే కోవిడ్ వల్ల కూడా వచ్చింది అనుకోవడం కూడా తప్పు మెయిన్గా అదర్ కారణాల వల్లనే వస్తున్నాయి అనేది మా యొక్క అనాలసిస్లో మాకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంటే అదర్ కారణాలు అంటే మీరు అన్నట్టు ఈ వ్యాయామం లేకపోవడం బేసిక్గా స్ట్రెస్ మనకున్న అంటే యంగ్స్టర్స్లో షుగర్ బీపీలు వదిలేస్తే స్మోకింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం ఈ నాలుగు ఇంపాక్టే ఎక్కువగా ఉంది మేము అనాలిసిస్ చేసుకుంటుంటాం అంటే కూర్చొని అసలు ఎంతమంది అడ్మిట్ అయ్యారు ఏ వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ లెక్కలు వేసుకుంటుంటే యంగ్స్టర్స్ అందరిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే హ్యాడ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అది ఉంటుంది ఆల్కహాల్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఈజీ టు గెట్ హ్యాబిట్ చూపెట్ ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చు ఈజీగా దొరుకుతుంది దొంగతనంగా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా చేయడం అలాగే ఈ రోజులు కొంత ప్యాషన్గా కూడా ఆశ్చర్య ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే ఆల్కహాల్ అన్న మీరు ఏదో ఒక ప్లేస్ ఉండాలి ఇంటికి పోవాలి ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుందనే ఒక భయం ఉంటుంది పిల్లల్లో స్మోకింగ్ అలా కాదు ఇట్స్ ఈజీ ఏమో అలా తిరిగేసేట్లా ఇంటికి పోయినా ఏమీ పెద్దవాళ్ళకి అంత తెలియాల్సింది ఇది ఇంత తెలుస్తుందని కూడా కాదు సో అందుకే ఏంటంటే స్మోకింగ్ ప్రతి ఒక్కరు మీరు అన్నట్టు ఫ్యాషన్ అరవాడు కాల్చాడు వీడు కాల్చాడు అనేది ఒక కాలేజీల్లోనూ ఇవన్నీ సో అందుకనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కొన్ని స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో తీసుకోకూడదు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఎక్కడా ఉండకూడదు ఇప్పుడు న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట స్మోక్ ఫ్రీ సొసైటీస్ అంటే ఈ ఏరియాలో ఎవరు స్మోక్ చేయకూడదు ఆ కాలనీలో స్మోక
మీకు స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటే నువ్వు ఆ కాలనీలో ఉండేదానికి లేదు ఇట్స్ లైక్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ నో స్మోక్ జోన్స్ లాగా కాలనీస్ సొసైటీస్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఒకరు ఒకరి వల్ల పక్కన వాళ్ళు ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఒకరు తాగితే వాని వల్ల చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడతాం అది స్ట్రిక్ట్గా అమలు అవుతుందా లేదా తర్వాత విషయం బట్ అట్లీస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు మా చిన్నప్పుడు రైల్లో పోతే ఎంతో మంది గేట్ల దగ్గర చేసేవాళ్ళని చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేదు అబ్సల్యూట్లీ ఆల్మోస్ట్ జీరో సో అట్లా ప్రతి రూల్కి ఒక టైం వస్తుంది సో అది అలా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి స్లోగా అలవాట్లన్నీ బాగా పడిపోతాయని కోరుకోవాలి రైట్ సార్ అలాగే ఒకసారి గుండె జబ్బులు వస్తే నిర్ధారణ పరీక్షలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ఆధునిక శస్త్ర చికిత్సల గురించి కూడా తెలియజేయండి ఒకసారి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుండె జబ్బు ఉందా లేదా అనే కన్ఫ్యూషన్ అందరికీ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకే అంటే ఛాతీలో నొప్పి ఆయాసం కళ్ళు తిరగడం చెమటలు పట్టడం వాంతి వచ్చినట్టు ఉండడం బాగా గుడ్డ మీద బరువుగా ఉండడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండి హాస్పిటల్కి వస్తే మనం చెక్ చేసి మనం మామూలుగా దాన్ని గుండె జబ్బు ఉందా లేదా అనేది మేము ఈజీగా కనిపెట్టగలుగుతాం కొన్ని అటు ఇటుగా ఉంటాయి అంటే డౌట్ పడేవాళ్ళు గ్యాస్ వల్ల వచ్చిందిలే అని డౌట్ పడేవాళ్ళు ఎక్కువ ఇప్పుడు మా దగ్గరికి మేము వంద మందిని చూస్తే యాభై మంది అటు ఇటు వాళ్ళే ఉంటారు అంటే షుగర్ ఉంది సార్ ఉందా లేదా మా ఇంట్లో పేరెంట్స్కి ఉంది సార్ నాకు ఉందా లేదా లేకపోతే నాకు ఇక్కడ నొబ్బుడుతుంది సార్ ఉందా లేదా ఈ కంప్లైంట్స్ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే నలభై సంవత్సరాలు దాటి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ లేదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి పరీక్షలు చేయించుకోండి అని చెప్తాం సింపుల్ పరీక్షలు ఈసీజీ పరీక్ష ఎక్కువ పరీక్ష థ్రెడ్మిల్ పరీక్ష చేస్తే దాదాపుగా వందలో నైంటీ మనం కనిపెట్టేయచ్చు సో యూజువల్గా మేము ఫస్ట్ ఈసీజీ చూస్తాము తర్వాత ఎక్కువ పరీక్ష చేస్తాము తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తాం పేషెంట్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయించినప్పుడు నిజంగా ఏదన్నా దాంకోని ఉన్న గుండె జబ్బు కూడా దాంట్లో మనకు తెలిసిపోతుంది ఇఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్గా బాగా నడవగలిగినప్పుడు దానికి గుండె జబ్బు లేదని అర్థం కొంతమంది నడవలేరు నడవలేని వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అనేది ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ కార్డియోగ్రామ్స్ అని ఉంటాయి లేదా సిటీ స్కాన్స్ కొత్తగా సిటీ యాంజియోగ్రామ్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలోకి వచ్చాయి అవి మన నెల్లూరులోనే ఉన్నాయి సో సిటీస్ అప్పుడు సిటీస్లో ఉండేవి ఇప్పుడు నెల్లూరులోనే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే హార్ట్ రేట్ను కొంచెం కంట్రోల్ చేసి పంపించాలి సిటీ చేసే ముందు హార్ట్ రేటు అరవై డెబ్బై మధ్యలో ఉంటే రిపోర్ట్ బాగా వస్తుంది డెబ్బై కన్నా ఎక్కువ ఉంటే రాదు సో ఈ హార్ట్ రేట్ కంట్రోల్ చేసేదానికి మందిచ్చి పంపించాలి చేస్తే దాదాపుగా మనం దాంట్లో కనుక్కోవచ్చు కాకపోతే అది అందరికీ చేయడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు ఎందుకనంటే అది దాదాపుగా ఒక సీటీ చేస్తే దాదాపు నాలుగు వందల యాభై ఎక్స్రేలతో సమానం సో థ్రెడ్మిల్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి అది చేసుకోండి అనవసరంగా ఎందుకు ఎక్స్రేకి రేడియేషన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతారు అని చెప్పి మేము వాళ్ళకి లిమిటెడ్ పీపుల్లోనే చేస్తాము ఇంకా రకరకాల ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లు టెస్ట్లు న్యూక్లియర్ ఇమేజింగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ ఒక స్టేజ్ తర్వాత మనం క్లినికల్ సస్పెషన్ ఉంటే చేస్తాం లేకుంటే లేదు మరీ ఎక్కువ డౌట్ ఉంటే గోల్డ్ స్టాండర్డ్ కొరనరీ యాంజోగ్రామ్ అంటే మనం చేతిలోంచి సూదేసి చెక్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసిపోతుంది బట్ అందరికీ సూదులేసి పొడిచి కన్నా కూడాను సింపుల్ టెస్ట్ రెడ్మిల్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది రైట్ సార్ అలాగే శ్రోత మన ప్రేక్షకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రేక్షకులకి టూ త్రీ జీరో వన్ ట్రిపుల్ నైన్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది టూ త్రీ జీరో త్రీ త్రిపుల్ నైన్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు సో డాక్టర్ గారు అలాగే అధునాతన చికిత్స విధానం గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం మెయిన్గా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రకరకాలు ఉంటాయండి అంటే కవాటాల చికిత్సలు ఎలక్ట్రోఫిజియలాజికల్ చికిత్సలు హార్ట్ అటాక్ చికిత్సలు చిన్నపిల్లల్లో చికిత్సలు ఇలా రకరకాల డివిజన్స్ చేస్తాం మెయిన్గా మనం ఎవరైనా గుండె జబ్బులు అని మాట్లాడితే అది ఇట్ ఇస్ ఇంప్లైస్ ఇట్ ఈస్ హార్ట్ అటాక్ జనరల్గా మేము హార్ట్ అటాక్స్ గురించి మాట్లాడినట్టు ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ మేము డీల్ చేసేది అవే సో ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి హాస్పిటల్కి ఎంత తొందరగా పోతే అంత మంచిది హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక ఫస్ట్ రక్తం పలచబడే ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తాం ఇచ్చేస్తే ఫస్ట్ దాన్ని ప్రాసెస్డ్ స్టాప్ చేయాలి తర్వాత 
ట్వెల్వ్ అవర్స్ నొప్పి మొదలైన పన్నెండు గంటల్లో గనక హాస్పిటల్ గనక రాగలిగితే అది ఆ బ్లాక్ కరిగించడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా మనం డైరెక్ట్గా క్యాత్ ల్యాబ్కి తీసుకుపోయి యాంజియోగ్రామ్ చేసి ఆ స్టెంట్ అనేది పెట్టి రక్త ప్రసరణ స్టోర్ చేసి రైట్ డాక్టర్ గారు మన దగ్గర కాలైతే సిద్ధంగా ఉన్నారు కాలైతే తీసుకుందాం హలో ఎక్కడి నుంచి అండి రైట్ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మనతో మాట్లాడండి హలో చెప్పండి అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మంత్లీవర్ <laughs> జనరల్ గా మా బైపాస్ ఆపరేషన్ వల్ల ఫర్ దట్ మ్యాటర్ గుండె జబ్బుల వల్ల ఎవరికి జ్వరాలు రావు సో జ్వరానికి గుండె జబ్బుకి వెరీ రేర్ ఇన్ఫెక్ట్ విండో కార్డైటిస్ అంటారు అలాంటివి తప్ప మామూలుగా ఉండే వాళ్ళలో గుండె జబ్బుకి జ్వరానికి సంబంధం లేదు సో ఆయాసం అనేది ఉండొచ్చు అంటే గుండె పంపింగ్ ఎలా ఉంది ఐఎఫ్ అంటారు అంటే ఎక్కువ పరీక్ష చేస్తే ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు ఈఎఫ్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకటి చూసుకోవాలి యూరిన్ టెస్ట్ ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలి జనరల్ గా ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత యూరిన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే తెలియకుండా ఇట్లా జ్వరం వస్తూ పోతూ జస్తూ పోతూ ఉంటుంది సో యూరిన్ టెస్ట్ ఒకటి చెక్ చేయించుకోండి ఎక్కువ పరీక్ష చెక్ చేయించుకోండి అవి చూస్తే మీకు అసలు ఆయాసం ఎందుకు వస్తుంది జ్వరం ఎందుకు వస్తుంది అనేది రక్త పరీక్షల్లో కూడా మనకి చెడు రక్త కణాలు టోటల్ కౌంట్ అంటారు అవి ఎంత ఉంది అనేది చూస్తే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది చేసిన దగ్గర కాలు గాయాలన్నీ మానిపోయాయమ్మా అదేనమ్మా ఓపెన్ హార్ట్ కాలు నుంచి తీసుకుదా పెట్టారు రక్తనాళాలు లోపలే తీసి పెట్టారా సో అలా అయితే దానికి జ్వరానికి యూజువల్ గా సంబంధం లేదమ్మా ఒక్కసారి యూరిన్ టెస్ట్ ఎక్కువ పరీక్ష సిబిపి అంటారు కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అదొకటి చెక్ చేయించుకోండి చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది హార్ట్ కి ఎఫెక్ట్ ఫీవర్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఫీవర్ ఉంటే ఎందుకు ఉంది అనేది తెలియాలి కదమ్మా హార్ట్ సంగతి తర్వాత అసలు ఫీవర్ వల్ల శరీరం బాడీ అంతా నీరస పడిపోతారు కదా ఇప్పుడు మనకు ఒక రోజు జ్వరం ఉంటేనే ఒళ్ళంతా నొప్పులు పెట్టి అలా పడుకొని ఉంటాం కదా అలా కంటిన్యూగా ఉంటే అట్లా సో అసలు ఏంది అనేది తెలియాలి లేదంటే మీకు మరిన్ని సందేహాలు ఉంటే శ్రీ భక్తవత్సల్ రెడ్డి గారు అపోలో హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించవచ్చు సో మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీ సమస్యకు పరిష్కారం అయితే దొరుకుతుంది డాక్టర్ గారు కాలర్ అయితే సిద్ధంగా మరి కాలర్ ని పలకరిద్దాం హలో 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 రామకృష్ణ గారు సార్ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి భక్తవసల్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ గారు అపోలో హాస్పిటల్ వైద్యులు మనతో ఉన్నారు మాట్లాడండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మై నేమ్ రామకృష్ణ చెప్పండి రామకృష్ణ గారు సార్ మా వయసు వచ్చేసి ఫార్టీ సో బిఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది సార్ చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత మన అది సింగపూర్ ఉంది కదా అంటే మెడికోవా అక్కడికి వెళ్ళాను సార్ విజయ నామర్ నాకు సార్ దగ్గరికి ఆయన ఏం చేశారంటే ఈసీజీ ఎక్కువ థ్రెడ్ మీద మూడు టెస్ట్లు చేశారు సార్ చేసిన తర్వాత ఇంక అంటే మా ఫ్యామిలీ ఫీచర్ గురించి అవన్నీ ఎంక్వైరీ చేశారు సో ఫ్యామిలీలో రీసెంట్ గా వన్ మంత్ బిఫోరే మా బాధలు తెలిపారు సార్ స్పోర్ట్స్ లో అని అనేసి చెప్పారు సో సరే ఈ టెస్ట్లన్నీ చూసిన తర్వాత సార్ ఏమన్నారంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉందమ్మా నీకు అని అనేసి కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ రాసేది సార్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఈ టాబ్లెట్ సిక్స్ మంత్స్ వాడేసిన తర్వాత ఇంకేం అవసరం లేదు అని అనేసి అన్నారు తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ వాడే వన్ మంత్ తర్వాత ఏమైందంటే విపరీతంగా మరి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చేసింది కారణం కారణం ఏమైంటుంది అనుకుని అనేసి మళ్ళీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ మన రామచంద్ర రెడ్డి హాస్పిటల్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అది 
బ్లడ్ టెస్ట్ అను తర్వాత వచ్చేసి ఈసీజి ఈ టీసీ తర్వాత మీకు మన తరపు టీ బేస్ చేస్తారు కదా సార్ క్యాన్సర్ ఎండోస్కోపీ ఎండోస్కోపీ సో ఎండోస్కోపీ చేసిన తర్వాత మీకు కొంచెం పేగు కూర్చుందమ్మా అని అనేసి చెప్పారు సార్ చెప్పిన తర్వాత ఈ కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ ఇవి కంటిన్యూగా చేసేటప్పుడు ఏమన్నా ఈవినింగ్ అయితే దడ వస్తుంది సార్ ఈవినింగ్ అయితే కంపల్సరీగా దడ వస్తుందా లేదా ఆల్టర్నేట్ ఆ టైం కి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ తర్వాత మైండ్ అక్కడ డైవర్ట్ అయిపోతుంది నాకేమన్నా పెయిన్ వస్తుంది ఏమో అని నేను సో దీనికి సొల్యూషన్ ఎట్లాగా చెప్తే దాని ప్రకారం ఎండోస్కోప్ లో ఏముంది రిపోర్ట్ లో పేరు పోసింది అని చెప్పారు సార్ దానికి మందులు పెట్టారా ఆ మందులు పెట్టారు సార్ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ నుంచి అదే యూజ్ చేస్తున్నాను గ్యాస్ట్రిక్ టబ్లెట్ ప్యాంటాక్ అయింది అది యూజువల్ గా థ్రెడ్ మిల్ పరీక్ష నెగిటివ్ ఉంది మీరు తొమ్మిది నిమిషాలు నడవగలిగారు అని అంటే మీకు గుండె జబ్బు లేదు అని అర్థం ఇంకా దాంట్లో దాదాపుగా నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లేదు అని అర్థం ఓకే సో దాని అప్పుడు అలా ఉండేటప్పుడు అది వేరే కారణాలు ఏంటి అనేది వెతుకుతాం మీకు మీకు గ్యాస్ పొట్లో ఇది పేగు పూసింది అన్నారు కాబట్టి దానికి మందులు వేసుకుంటే యూజువల్ గా సరిపోతుంది మీకు షుగర్ లేదు కదండి కొంతమందికి ఆ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గి అట్లా అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం దడలాగా అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది యూజువల్ గా ఇవంటి కొంచెం యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఏమంటారు ఇంట్లో ఒకరికి అలా జరిగినప్పుడు ఆ భయము మనకు ఏమైనా వస్తుందా అనేది ఒక ఆందోళన ఉంటుంది సాధారణం అది మీరు రెగ్యులర్ గా వాకింగ్ చేస్తూ స్మోకింగ్ అది అలవాటు లేవు కదా అవన్నీ కుదరవు మీరు స్మోకింగ్ చేస్తే నెంబర్ వన్ మీకు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గదు నెంబర్ టూ మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ తిరగబెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మీరు ఫస్ట్ అలవాటు మానేస్తే దడ కూడా స్మోక్ చేస్తే హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది సో మీరు అది మానేసిన త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ కి నార్మల్ అయిపోతారు అది ఇప్పుడు మనం హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం ఏదో ఇంజెక్షన్ అన్నా ఇవ్వచ్చు లేదా క్యాథ్లాబ్ కు తీసుకుపోయి యాంజోగ్రామ్ చేసి ఏ బ్లాక్ అయితే హార్ట్ అటాక్ ను కాస్ చేస్తుందో ఆ బ్లాక్ ను ఐడెంటిఫై చేసి స్టంట్ పెట్టేసి అత్తం పారేట్ గా చేసేస్తే వందలో నైన్టీ సెవెన్ టు నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బయటపడిపోతారు వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ కొంచెం రిస్క్లు ఉంటాయి అది కన్సిక్యూటివ్గా చూసుకోవాలి ఇంజెక్షన్స్ కూడాను ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఒక గంట సేపు ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త కొత్త ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాయి ఆ పాత ఇంజెక్షన్స్తో ఇచ్చినప్పుడు బీపీలు తగ్గడము పెరగడము ఇలా ఇబ్బందులు ఉండేవి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తగా పైలట్ ప్రాజెక్టు వైజాగ్లో స్టార్ట్ చేశారు అన్ని పెరిఫరల్ సెంటర్స్కి కూడాను ఈ ఇంజెక్షన్స్ అవైలబిలిటీలో మొదలు పెట్టారు వాళ్ళందరికీ ఒక ఈసీజీ మిషన్స్ ఇచ్చారు సెంట్రల్ కమాండ్ సెంటర్ విజయ్ వైజాగ్లో పెట్టారు ఈసీజీ తీయడం అందరికీ ఈసీజీలు తెలియాలని లేదు సో అందుకని ఏం చేస్తారు ఈసీజీ తీయంగానే సెంట్రల్ కమాండ్కి గ్రూప్లో పెడతారు వాళ్ళు చూసి ఇది హార్ట్ అటాక్ మీరు ఇమీడియట్గా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి అనగానే ఇట్ జస్ట్ ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి అమ్మని షిఫ్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే చాలా ఇన్నోవేటివ్గా చేశారు అది చాలా మంది లైఫ్స్ని సేవ్ చేస్తుంది డాక్టర్ గారు విన్స్మూర్ నుంచి శైలజ గారు కాల్ అయితే లైన్లో ఉన్నారు మరి వారిని హలో హలో శైలజ గారు డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు అపోలో హాస్పిటల్ వైద్యులు శ్రీ భక్తవత్సల్ రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిందమ్మా మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా క్లియర్ గా వినపడట్లేదు సార్ చెస్ట్ దగ్గర పెయిన్ వచ్చింది చెస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెయిన్ వచ్చింది అంటే టైట్ గా అయిపోవడం జరిగింది అట్లాగా అయిపోయిన తర్వాత నేను అట్లాగా దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కి వెళ్తే గ్యాస్ అని చెప్తారు సార్ గ్యాస్ అని చెప్పారు అప్పుడు ఈసీజీ కూడా చేయించుకున్నాను నార్మల్ అని వచ్చింది కాకపోతే గ్యాస్ టాబ్లెట్ వేసినా ఇంకా తగ్గలేదు సార్ మీ వయసు ఎంత అమ్మా నా వయసు ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ 
వేరే ఏమి షుగర్ బీపీలు అలా ఏం లేదు కదా ఏం లేదు సార్ కాకపోతే అలా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా హార్మోన్ టాబ్లెట్స్ ఏమన్నా మిగుతున్నారా ఏదైనా హార్మోన్ టాబ్లెట్స్ పీరియడ్స్ కోసం అని అట్లా ఏమన్నా మింగుతున్నారా లేదు సార్ మింగట్లేదు లేదు కదా ఈ విజువల్ గా మీ వయసు వాళ్ళకి గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు దాదాపుగా తక్కువ సో యూజువల్ గా ఏంటంటే పీరియడ్స్ కరెక్ట్ గా ఉండే వాళ్ళలో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండానే ఉంటాయి అందులో మీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ మీరు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ మాత్రలు డైట్ కొంచెము అడ్జస్ట్ చేసుకుని తినండి సరిపోతుంది యూజువల్ గా కరెక్టే భయం ఉంటుంది లేదా ఒకసారి వస్తే మేము చూసి ఎగ్జామిన్ చేసి మీకు చెప్పగలం అది దానికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చేస్తే ఒక రెండు వారాలు కనుక ట్రీట్మెంట్ వాడితే ఇంక మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది మేము ఒకసారి చూసి ట్రీట్మెంట్ పెట్టడం బెటర్ అమ్మా మీకు ఒకసారి అపోలో హాస్పిటల్ కన్సల్ట్ చేయండి శ్రీ భక్తవత్సల్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ పేరు సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి సార్ ని కన్సల్ట్ చేశారంటే ఎందుకంటే రిపోర్ట్స్ చూస్తేనే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా నిర్ధారణ తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి అనేది సో ఒకసారి మీరు డాక్టర్ గారిని నేరుగా కలిస్తే మీ సమస్య పరిష్కారం అయితే దొరుకుతుంది ఇంజెక్షన్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం బోనస్ ఇంజెక్షన్స్ అని దొరికాయి అంటే కొత్తగా వచ్చాయి అది దాదాపుగా నలభై వేల నుంచి యాభై వేలు ఉంటుంది ఒక్కో ఇంజెక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ యూస్ఫుల్ అంటే మనం ఇంతకు ముందు లాగా పెట్టేసి మానిటరింగ్ చేసి గంటలు గంటలు మేమైతే చదువుకునేటప్పుడు ఇంజెక్షన్ పెడితే గంట సేపు పేషెంట్ పక్కనే నిల్చోండాలి సో అదే ఇంజెక్షన్ ఏ నిమిషంలో అయినా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే సో గంట సేపు మనం అలా నిల్చోని ఉండాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ వన్ మినిట్ కూడా పట్టదు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసామా ఈ విల్ బి ఆల్ రైట్ బేసిక్ ప్రాబ్లం హార్ట్ అటాక్స్తో ఏంటంటే దే డోంట్ గివ్ టైం టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంత ఫాస్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అంత బాగా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో అందుకోసమనే ఈ టెక్నిక్ టెక్నాలజీని మనం వాడుకునేది ఇప్పుడు పెరిఫరీస్లో ఉంటారు అది హార్ట్ ప్రాబ్లమా కాదా తెలియదు ఈసీజీలు కొంచెం సార్లు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంది సో అందుకని ఒక కమాండ్ సెంటర్ పెట్టి దానికి అక్కడ పంపించగానే డాక్టర్ వేస్ దిస్ గో హెడ్ అనగానే ఇచ్చేసి ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ చేసేయచ్చు రైట్ అండి డాక్టర్ గారు మరో కాల్ అయితే సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి కాల్ తీసుకుందాం హలో మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి హలో మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి సార్ నమస్తే అండి మాది నెల్లూరు రైతు బజార్ దగ్గర ఇల్లు మాది ఓకే మీ పేరు అండి రఫీ రఫీ సార్ రఫీ గారు మీ వయసు ఎంత అండి ఎగ్జాక్ట్ మీ కంప్లైంట్ ఏంటి పంపింగ్ అయినట్టుగా అనుకుంటుంది సార్ గుండె దగ్గర ఏదో పార్త నీళ్లు ప్రెజరింగ్ అయినట్టుగా అట్లా అనిపిస్తుంది సార్ స్మోకింగ్ ఏమి లేదు సార్ షుగర్ ఏమి లేదు చూపించాం వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది తిన్న తర్వాత మామూలుగా నడిచినప్పుడు మీరు మామూలుగా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు లేదా సైకిల్ దొక్కినప్పుడు ఏం ఆయాసాలు ఏం లేవు కదా యూజువల్ గా ఏం ఉండవండి అలాంటి మీరు చెప్పేది చాలా వేగ్ కంప్లైంట్స్ సో మన గుండెలో నీరు పంపింగ్ పంపింగ్ అయినట్టుగా ఏదో నీళ్లు పారుతున్నట్లుగా అట్లా అనిపిస్తుంది సార్ అదే లేదు అంటే యూజువల్ గా హార్ట్ కి సంబంధించిన నొప్పులు అలాగా అలా ఉండవు మేబీ అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా ఎక్టోపిక్స్ అంటారు ఆగి కొట్టుకుంటే అట్లా అనిపిస్తుంటది కొంచెం యాంగ్జైటీ ఉండే వాళ్ళలో అంతే తప్ప మీరు చెప్పే కంప్లైంట్ గుండె జబ్బు లాగా ఉంటదని నేనైతే అనుకోను అంటే మేము ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేస్తాం సార్ లాస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ కరెంట్ షాక్ కొట్టింది అంటే గుండె యొక్క సెకండ్ ఆగి మళ్ళా రన్నింగ్ అయింది అవును అప్పుడే అది మీరు ఫోబియా ఉంది అంతే యూజువల్ గా ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ వల్ల గుండె మీద ఇంపాక్ట్ జరిగితే ఆ నిమిషంలోనే జరుగుతుంది ఇంకా తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏ ఉండవు సో మీరు అవును అవును మీరు అది అది మీరు అది ఒకసారి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ దొరికితే ఆ భయం కొన్ని రోజులు వెంటాడుతుంది బికాస్ అది చాలా అంటే అది అనుభవించిన వాళ్ళతో తెలుస్తుంది అంటారు కదా ఆ టైప్ అది సో ఆ భయం ఉండి ఉంటది మీకు అంత రైట్ అండి ఓకే ఇంకా మీకు ఆ భయం అఫోబియా గనక ఉంటే మాత్రం డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ గారిని అపోలో హాస్పిటల్ లో కన్సల్ట్ చేయండి సో భక్తవత్సల్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ సో అక్కడ వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేశారంటే మీ అఫోబియా కూడా సార్ కౌన్సిలింగ్ తో దూరం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకేనా అండి రైట్ అండి అందువల్ల డౌట్ ఉంటే దానికోసం సార్ రైట్ అండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ
డాక్టర్ గారు మరొక కాల్ రైతు సిద్ధంగా ఉన్నారు చెంచురామయ్య గారు చెమ్ముడుగుంట నుంచి కాల్ తీసుకుందాం చెంచురామయ్య గారు చెంచురామయ్య గారు డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్కారం చెంచురామయ్య గారు చెప్పండి ఒకటి <laughs> నొప్పి గాని ఆయాసం గాని వేరే ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా లేదా ఊరికే బీపీ చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ఉందని అనిపిస్తుందా బుధవారం రోజు బైక్ యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ స్కిడ్ అయి పడిపోయిన వర్షంలో ఆ కాలుకి ఒక రోజు గీసుకో ఉన్నాయి గాయాలు అప్పుడు జీవన హాస్పిటల్లో ప్రసన్న సార్ అని తెలిసిన ఆయన డాక్టర్ డాక్టర్ ఆయన దగ్గర ఎక్కడ తీపించాను ఫ్రాక్చర్ కి క్లెయిమ్ చేయడం చూపాడు ఆయన ముందు రాయించాడు సార్ టీటీ ఇంజెక్షన్ అయితే ట్యాబ్లెట్ రాయించాడు యూజువల్ గా కొంచెం స్ట్రెస్ లో ఉంటే పై బీపీది కొద్దిగా పెరుగుతుంది బట్ ఏదేమైనా మామూలుగా పై బీపీ నూట నలభై ఉండాలి కిందది తొంభై ఉండాలి మీ బరువు ఎంత ఉన్నారు మీ హైట్ ఎంత మీరు ఎయిటీ టూ అంటే కొంచెం ఎక్కువే కదా బరువు తగ్గాలి మరి ఎప్పుడు కూడా బీపీకి మేము మందులు పెంచడం అనేది తగ్గించడం మాకు పెద్ద విషయం కాదు ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే నేను మందులు పెంచుతాను బీపీ తగ్గుతుంది మళ్ళీ బీపీ మాత్రలు తగ్గిలేము తగ్గించడం చాలా కష్టం పెంచడం చాలా సులభం సో మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పుంటానేమో బీపీ అనేది నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి మందులు వేసుకోవడం రెగ్యులర్ గా మందులు వేసుకోవాలి బాగుందులే అనే పొరపాటును కూడా ఆపకూడదు రెండు ఉప్పు తక్కువగా తినాలి సాల్ట్ అంటే కూరల్లో ఉండేది పర్వాలేదు పచ్చళ్ళు ఆవుగాయలు ఊరగాయలు ఎండు చేపలు ఉప్పులో నిలువ ఉండేది ఏది తినకూడదు మూడోది రెగ్యులర్ గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వాకింగ్ చేయడం లేదా స్విమ్మింగ్ చేయడం బరువు పెరగకుండా ఉండడం అలవాట్లు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటి అలవాట్లు ఉంటే చూ ఆపేయడం ఇది మూడోది నాలుగోది స్ట్రెస్ కరెక్ట్ గా రోజుకి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు మినిమం నిద్రపోవాలి ఇవన్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి నేను మెడిసిన్ ఒక్కటి తింటాను మిగిలిన ఏవి పాటించను అని అంటే మాదేం పోయింది మేము మందులు పెంచుకుంటూ పోతాం మీరు నలభై ఏళ్లకి ఒక మాత్ర ఉంది నలభై రెండేళ్లు వచ్చినప్పుడు నాలుగు మాత్రలు అవుతాయి సో ఈజీగా చేయగలిగింది ఏంది బరువు తగ్గడం ఉప్పు తక్కువగా తినడం రెగ్యులర్ గా టైమ్ కి రోజుకి మినిమం ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు పీస్ఫుల్ స్లీప్ ఉండాలి ఉంటే మీకు మందులు లేకుండానే యూజువల్ గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో మీరు ఫస్ట్ ఉప్పు బాగా తగ్గించేసేయండి కొంచెం బరువు తగ్గండి ఒక నెల చూడండి ఇంకా గనక అట్లానే కనుకుంటే అప్పుడు నేను మందులు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసిస్తాను తగ్గిపోతుంది మంచిది రైట్ డాక్టర్ గారు మనం ఈ సర్జరీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ అదే ఒకటి ఈ స్టంటింగ్స్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా బైపాస్ ఆపరేషన్స్ ఒకప్పుడు బైపాస్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో ఇండియాలో లేవు రామారావు గారికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా అమెరికాకు పోయి చేయించుకోవాల్సిన వచ్చిన పరిస్థితి తర్వాత కార్పొరేట్ సంస్థలు మన ఇండియాలో టెక్నాలజీలు పెరిగి ఇప్పుడు నెల్లూరులోనే దాదాపుగా ఐదు నుంచి ఆరు సెంటర్లు బైపాస్ ఆపరేషన్లు చేసే స్థాయికి మనం డెవలప్ అయ్యాం బైపాస్లో కూడా మామూలుగా ట్రెడిషనల్ బైపాస్ ఆపరేషన్స్ మధ్యలో ఇక్కడ బోన్ కట్ చేసి బైపాస్ ఆపరేషన్ అంటే శరీరంలో లోపల ఉండే రక్తనాళం కానీ లేదా కాళ్ళలో ఉండే రక్తనాళం కానీ తీసి గుండెకి అటాచ్ చేస్తారు దాన్ని బైపాస్ సర్జరీ అంటారు ట్రెడిషనల్ ఆపరేషన్లు పోయి 
अंत बेसिक इकड नीचे किंद दाका कोसी बोन कटे स्टिचे वार पद रोज हास्पल्ल में एक्व रोज उ परस्थित पौरपाटन अदा इनफेक्टे चला कष्ट इला उ इपड़ू मिनीम इनवेज सर्जरीस रोबोटिक सर्जरीस अने वाई रईट डाक्टर गीन मुझे काल रही सिद्ध हेलो मेर एक्टी हेलो नमस्ते अभी पेर एक् नमस्ते सर ना पेर शमशाब ना गुंडे ऊपर आसम ले सर निद्रेपुर सर निद्र ऊपर आसम ले वैसा याबर बीपी लेवल उ रात्रिपूट एंकोदी इनजी <laughs> चूस चूसी दाने बटी मंदल पड़ते सर मूसी तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम उगर वेरे प्रॉब्लम लाइफ लांग वेमन चाहूं अभी परस्थित बटी मैं डिडे लाइफ लांग वे मैं अंत कटा रिब के मन पकटे मुकल पकटे मुकल मध्य थ्री इंच इंसेशन इच्छी दाने एक्सपैंडे आपरेशन चयु इट्स लाइक लापरास्को इपूर अपटंत को इपू हॉल सेम आलमोस्ट सें अला इपू टेक्निक ओनली थिंग पेशेंट की चला सुलभ डाक्टर की चला कष्ट एंकंटे मन आपरेशन चये लू स्पेस उतल बदलताईजी तक स्पेस उ रोबोटिक अडवांटेजे मन हाँ ऊर के अंत इला तिगत अंत अदे रोबो इट कैन प्रोटेक्ट थ्री थ्री सिक्टी डिग्री सो यू कैन स्म इंसीशन सर अंड इट कैन गिव ए गुड प्रसिशन But these things are expensive. As of today, these things are expensive. And if robotic surgery, and approximately our luxury daka kharcha hota. Mammal bypass surgery in luxury life hoye di. If our luxury daka, but run, 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 run. I think it will be available. Right. Most important thing is that mammal surgery lo cheste varam rose lo bedmi the board kholne wale robotic surgery ayin tarvata pakrozo a pakrozo less nadipis nadiche hoye. So it is simple for the patient but it takes a long time okay. 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 doctor consume customer you need a <laughs> lot of experience and you need to rotate in a very small environment right doctor garu dakkiri nunchi subbaru gar line lo unnaru mari varu maatladadam varu samasya endo telusukundam hello subbaru garu 
अड़ना इला उमूल गति के द्वार ब्लाक रेकाल वाले ओपन आपरेशन लेकिन काल द्वारा चेसी दाने क्लीन चेयचु को कुदर अभी ओपन आपरेशन चया अभी पेशेंट चूस्ते जलबू दयास पड़ता सर तक परस्थित वील तुंदर चुस्कोम वेट बा अन्नी सव्य उदल बनेटे आपरेशन अवसरमे नागरी आर संवर मध्य अंदकन नागरी आर संवर दाटन तरवा आपरेशन गुर्तुटीर ऊंची आर संवर लर संवस एम जो गुर्त आ तरवा कुछ चूचाई गुर्तुटी आर संवस असल पुटार एडर एम गुर्त सो अंकने अंत वाली की सैकलाजिकल तरवा नो आपरेशन अनेंपैक्ट उ अंड स्कार कनपड़ चये स्कार कनपड़ बट वेट पद केजी लपल उ आपरेशन को रिस्क अंत को आपरेशन को रिस्क काबी मन पद केजील वरकू वेटे आपरेशन सारे प्रिफर चस्ता का आपरेशन अटे कोई काल बेलून द्वारा चेसे आपरेशन अंत तुंदर चस्ते अंत मैं मस्तान आयास चमटल पटना ट्रबल उ 
దానికి కొలెస్ట్రాల్ కి గుండె జబ్బుకి యూజువల్ గా సంబంధం ఉండదు బట్ ఏదేమైనా మీ వయసు నలభై దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి ఒక ఈసీజి ఒకటి చెక్ చేయించుకోండి వీలైనంత వరకు మటను రొయ్యలు నెయ్యి వస్తువులు ఇలాంటివి కొంచెం తగ్గించండి నలభై ఏళ్ళు దాటాక కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలా అంటే ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ వచ్చి తగ్గింది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం ఎప్పుడు కూడా మనకి నేను అందరికి అందరికి ఒకటే మాట చెప్తాను మోడరేషన్ అంటే ఏదైనా మితంగా ఉండాలి అన్నీ తినొచ్చు కానీ మితంగా ఉండాలి ఏది ఎక్కువ చేయకూడదు అది ఎప్పుడు మనం పాటిస్తే మనకి ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అనేది నేను స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతాను అది రైట్ అండి మీకేమైనా మరిన్ని సందేహాలు ఉంటే మాత్రం అపోలో హాస్పిటల్ లో సీనియర్ ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజిస్ట్ వక్తోత్సల్ రెడ్డి గారు అంటే సార్ ని కలవచ్చు సో సార్ ని కలిస్తే మీ సందేహాలు ఎత్తి నివృత్తి అవుతాయి ఓకేనండి రైట్ అండి మంచి రోబోటిక్ సర్జరీస్ వచ్చాక పేషెంట్ కి చాలా సుఖం అంటే ఈజీ చేసి ఈ రోజు ఆపరేషన్ చేస్తే రేపు లేదు వెళ్ళుండి నడిపించేయచ్చు థర్డ్ డే ఇంటికి పంపించేయచ్చు బట్ అందరికీ సూట్ అవ్వాలని లేదు లంగ్ కెపాసిటీలు ఇవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి అంటే మా క్రైటీరియాలు మాకుంటాయి కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకున్నాకనే చేస్తాం సో ఇప్పుడు దాదాపుగా ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బైపాస్ సర్జరీలు సిటీస్లో రోబోటిక్స్కి వచ్చేసాయి ఫ్యూచర్లో బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అదే విధంగా ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో ఇంతకుముందు హోల్స్ ఇందాక సార్ అన్నారు హోల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఒకప్పుడు అదొక పెద్ద కంబర్సం ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడంటే అక్కడ చేసేది లేదు ఓన్లీ ఢిల్లీలో పంత్ హాస్పిటల్లోను ఎయిమ్స్లోను బాంబేలో తప్ప ఎక్కడా లేదు ఇప్పుడు టెక్నాలజీస్ అన్ని వచ్చేసాక సర్జరీ లేకుండా వీలైనంత వరకు కాలు ద్వారా చేసి మనం ఆ హోల్స్ ని డివైస్ అంటారు ఆ డివైస్ లు లేదా పెద్ద స్టెంట్లు పెట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేయడం కానీ ఆ డివై హోల్ ఉంటే క్లోజ్ చేయడం కానీ మూసుకుపోయిన దాన్ని ఆ స్టెంట్లు పెట్టి పెద్దది చేయడం కానీ రకరకాల టెక్నాలజీస్ వచ్చేసాయి అది అందరికీ సెట్ అయిపోతుంది అని కూడా మేము చెప్పాం మనం ఎట్లా చెప్పాలి అది పేషెంట్ చూస్తే మేము చెప్పొచ్చు మేము అయోర్టిక్ వాల్వ్ అంటారు అయోర్టిక్ వాల్వ్ మామూలుగా పెద్ద వయసు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు దాటితే వాల్వ్ చిన్నది అయిపోతుంది చిన్నది అయిపోయి స్టినోసిస్ అంటారు మామూలుగా ఒకప్పుడు కట్ చేసి చేసి వాల్వ్ చేయాలి ఆపరేషన్ మేము రెండేళ్ల క్రితం కావాలి నుంచి ఒక పేషెంట్ వస్తే కాళ్ళు ద్వారా చేశాం చేసి వాల్వ్ రీప్లేస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒకే టాబ్లెట్ అంతే చేసి ఈరోజు చేసాం రేపు నడిపించేస్తాం కాలు ద్వారా కాకపోతే పద్దెనిమిది లక్షలు టెక్నాలజీ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది దానివల్ల ఏమైంది కాస్ట్ ఎక్కువ అది కాస్ట్ ఫ్యూచర్ లో తగ్గితే ఇట్స్ ఈజీ బట్ యూ హావ్ అవాయిడెడ్ ఏ మేజర్ సర్జరీ ఒక పెద్ద ఆపరేషన్ ఏం లేదు కాలు నుంచి చేయటం ఒక అరగంటలో దాన్ని వాల్ ప్లేస్ చేసేసి మొత్తం తీసేసామంటే కూర్చోబెట్టాడు మేడం అలా టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు కొత్తగా మిత్రా క్లిప్స్ అని వచ్చాయి ఒకప్పుడు వాల్వ్ లీక్స్ ఉంటే అదొక మేజర్ సర్జరీ అయ్యేది ఇప్పుడు కాలు ద్వారా చేసి ఆ క్లిప్ నెల్లూరులో నలుగురు చేయించుకున్నారు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ హ్యాపీ బట్ కాస్ట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ అంటే ఇవన్నీ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి అండ్ దే ఆర్ అవైలబుల్ బట్ ఇవన్నీ అపోలో హాస్పిటల్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సామాన్యుడికి అందరికి అందుబాటులో వచ్చేటప్పటికే నేను అనుకోవడం ఇంకొక ఐదు పదేళ్ళు పడుతుంది బట్ మనం ఇప్పుడు మాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ రావాలి అందరూ ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ మనం కొత్తగా నేర్చుకొని వచ్చి ఇంత ఇంత ఖరీదులు పెట్టి ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని వచ్చి చేసుకునే వాళ్ళకి చేసి మనం మాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి ఇవన్నీ స్లోగా వచ్చేస్తుంది డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు భక్తవత్సల్ రెడ్డి గారు సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ మరి వారితో మాట్లాడండి 
కొద్దిగా ఉంటుంది లేండి మీకు మీకు ఇప్పుడు దాదాపు ఎన్ని ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళు అయిందా మనం అప్పుడు మీకు హార్ట్ వీక్ అయ్యి మనం అది స్టంట్ పెట్టి తొమ్మిది ఏళ్ళు అయిందా పదిహేను అదే ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది నాకు గుర్తుంది అది 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 మీకు కొంచెం హార్ట్ వీక్నెస్ ఉన్నింది మీరు ఇన్ని రోజులు ఇబ్బంది లేకుండా మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు జాగ్రత్తగా మందులు వేసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి మీకేం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది మీరు ఉప్పు తక్కువగా తింటూ మందులు వేసుకుంటూ చెప్పిన ప్రకారం మేము చెప్పినట్టు ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు అదే చెప్పేది మీరు ఫస్ట్ లో ఒక ఆరు నెలల సంవత్సరం బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు తర్వాత నుంచి ఏం ఇబ్బంది రాలేదు దేవుని దయ వల్ల అలానే మీరు మందులు వేసుకుంటూ ఉండండి ఇబ్బంది లేకుండానే ఉంటుంది రైట్ రైట్ అండి రైట్ అండి మంచిది శస్త్రచికిత్స గురించి చెప్తున్నారు కాస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చేసాయండి సో యూ కెన్ అవాయిడ్ ఎ మేజర్ సర్జరీ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతాయి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మేము చదువుకునేటప్పుడు స్టంట్ పెట్టాలంటే ఒకటిన్నర లక్ష నాకు ఇప్పుడు కూడా బాగా గుర్తు ఒక రోజు ఒక పేషెంట్ యాంజోగ్రామ్ చేశాము రేపు పొద్దున స్టంట్ పెట్టాలి డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకోండి అని చెప్పాము నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు పాపం రెండు రోజులు అయింది రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ టేబుల్ మీద తీసుకొని ఇంజెక్ట్ చేయగానే లక్కీగా క్లాట్ కరిగిపోయింది కరిగిపోయి ఉంటే మా బాస్ చేస్తున్నారు కరిగిపోయి ఉంటే ఆ పేషెంట్ లేచి ఇంక మీకు అవసరం లేదండి అనేశారు అనగానే లేచి మా బాస్ కాళ్ళ మీద పడిపోయారు ఏమంటే సార్ నా పిల్లోడు ఇంజనీరింగ్ సీటు వర్సెస్ నా స్టంట్ మీరు లేదనగానే నా పిల్లోడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటాను సార్ చదివించుకుంటాను సార్ సి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇప్పుడు మనకి మనకి ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వచ్చాక అరవై వేలు డెబ్బై వేల నుంచి అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ వేరియస్ విత్ ద హాస్పిటల్ మారిపోతుంది అలా కాస్ట్ ప్రతిదీ తగ్గుతూ వస్తుంది టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీలో వచ్చేది ఒకప్పుడు నెల్లూరులో ఒక్క హాస్పిటల్ రెండు హాస్పిటల్ మూడు హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఏడు ఎనిమిది హాస్పిటల్స్లో చేస్తున్నారు సిటీస్కు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎన్ని ఆన్ పార్ విత్ హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు ఆన్ పార్ విత్ ద టెక్నాలజీస్ నెల్లూరులోనే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఈజీగా ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేదు డాక్టర్ గారు చివరిగా లక్ష్మి గారు కావాలి నుంచి ఫోన్ నెల్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి వారితో మాట్లాడదాం లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు చెప్పండి మా లక్ష్మి గారు మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ ఏంటంటే నాకు సార్ ఈ కుడిపక్క రెండు పక్క కుడిపక్క నొప్పిగా ఉంది సార్ ఇక్కడ మట్టి దగ్గర యూజువల్ గా కుడివైపు గుండె కుడివైపు నొప్పులు గుండెకి సంబంధం లేదు మీకు షుగర్ బీపీ లేవన్నీ ఉన్నాయా హలో 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 రైట్ సార్ బ్రేక్ అయినా కట్ అయినట్టుంది సో చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మా స్టూడియోకి వచ్చారు ఇది మా యొక్క బాధ్యత మేము సి పేషెంట్ ఆ ప్రాణాపాయంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మనం ఆపరేషన్ చేసి పేషెంట్ బాగైనప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో దానికన్నా పది మంది ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ నేర్చుకొని ఆరోగ్యము కాపాడుకుంటే అంతకన్నా ఆనందం ఇంకోటి లేదు నాకనే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీర్చుకోవడం వేరు రాకుండా కాపాడుకోవడం కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో అందుకనే మా అందరు బాధ్యత ఇది ఒకరనే కాదు అందరు బాధ్యత ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి మేము డాక్టర్లుగా గుండె జబ్బులు డాక్టర్గా దీనికి సంబంధించింది మేము మాకు చేతనైనంతగా ప్రజలకు చేయాలని కోరుకుంటాం రైట్ సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని మా ప్రేక్షకుల కోసం కేటాయించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇది ఇవాళ మరో హెల్త్ లైన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నమస్కారం